en vista, en vista de la situación esta que se está presentando, mueva el personal, mueva el personal de, de aquí de Mono con tres patrullas, por lo menos de 80 hombres, y hace cerco sobre las poblaciones o sobre los objetivos 1, 2 y 3. Vamos a hacer un cerco alrededor, ya que usted tiene una patrulla en contacto y esta otra también. Vamos a pedir refuerzos de Mirlo para que bajen. Y vamos a, a pedir refuerzos de Zorro para que también haga un cerco y evitar que se enmontañen todos los heridos que tiene ahorita. ¿Cuántos tiene? 43. Sí, en realidad lo que está haciendo la, la guerrilla es aplicando terror. Terror sobre las aldeas que han comprendido que, que están trabajando por una causa innoble, inhumana, y entonces se han, se han pegado, han buscado la protección del ejército, y entonces la guerrilla se ha quedado sin abastecimiento en el lugar. Entonces trata de aplicar terror para obligarlos a ayuda. Aquí tenemos 98, se está armando esa casa que está ahí para meter a 98 refugiados desplazados de esa aldea. Y los culpables de esto y la mentalidad que les dieron fueron los curas. La mayoría de curas vivieron a mentir aquí. Y los señores de los catecistas y los no sé quiénes son los otros señores de la voz de Cristo. ¿no? Sí, de los del cooperativismo y un montón de cosas que vinieron a mentir aquí a la gente. Vinieron a reunir a la gente, pero con otra mentalidad. Cuando la gente se dio cuenta que eran mentiras, ya no los ayudaron. Entonces la guerrilla tuvo que ir a la montaña. Y en la montaña no tienen que comer. Los sacaron, que los repartieron. Unos para un cuarto, otros para otro, unos que iban para la gloria, otros que iban para el infierno. Los amarraron, los golpearon en diferentes partes del cuerpo, en, en el patio de la iglesia. Después preguntaron si los fusilaban ahí o los llevaban al cementerio y la gente dijo que, la gente que no iba a ser fusilada dijo que al cementerio. Los llevaron y fueron... Me dijeron que yo apuntara a la gente. Yo apunté los nombres y eran como 105 los que quedaron. Y buscaron a Sadones, fueron a hacer un foso como de unos 5 metros, más o menos, de aquí para allá. Unos 5 metros de, de largo por unos 3 y medio de ancho. Y los pusieron. En la, los ponían a la orilla del foso y les pegaban un balazo en la frente. Uh -huh. Y nosotros, toda la gente estaba ahí mirando como unos, um, como unos 10 o 12 metros. ¿Y cuántos murieron? Murieron 24. Uh -huh. ¿Y quién eran uh, la gente armada? Eran soldados. ¿Cómo sabe que eran soldados? Porque después ellos dijeron que eran del ejército. Y que ellos eran, estaban ejecutando la la ley de Ríos Man. Ella calcula que tendrían unos 12 años. La sacaron, pero cuando ella comprendió y vio que ya se había quitado de la puerta y que se habían llevado a las chicas, entonces ella huyó, pero ya había entrado la noche. Huyó y se fue a, a meter entre el monte, pero la oyeron y le dispararon y ella se tiró y se fue rodando en, en el barranco y, y ahí pasó la noche. Ella oyó, dice, eh, ametralladoras y oyó muchos disparos y ahí pasó la noche ella mmm, angustiada y golpeada. Y cuando caminó, cuando, cuando fue a buscar a, a la vivienda donde estaba su mamá, estaban todos, los pues habían quemado, pues habían, entonces, la, la vivienda estaba incendiada y la gente también. Y ella empezó a ver y a ver cadáveres mmm, carbonizados. Encontró a su mamá y su mamá solo tenía la mitad del cuerpo quemada, pero estaba muerta y nada más así, acostada con las mmm, manos juntas. Y entonces oyó una voz de una anciana que le decía, no seas ingrata, matame de una vez. Y, y entonces pasó por la casa donde ella había estado y solo encontró a todas las jóvenes que estaban regadas por, por el monte, por el camino, por ahí, alrededor de la casa, muertas. ¿Qué pasó en, en, en su aldea? Pero ya en nuestra aldea se pasó, se quemaron todas las casas. 
todas las casas maíz, frijol, y, trigo, todo, y quemaron sopa. ¿Y, y cuan, cuántos murieron en su aldea? Allá en nuestra aldea casi se murió 15. 15. 15 en nuestra aldea. Uh -huh. Sí. ¿El mismo día? Sí. Bueno, definitivamente el comunismo lo que persigue son sus intereses a una costa de, de cualquier otra cosa. ¿no? Entonces él, ellos utilizan artimañas o técnicas eh, aprovechando las ideologías de los pueblos para poder, para porque, para poder conseguir sus propósitos. Uh -huh. Por ejemplo, digamos aquí el pueblo es eminentemente religioso. Ellos tratan de infiltrarse a través de la religión para poder conseguir sus propósitos. Uh -huh. si, si el pueblo... Eh, tuviera, digamos, a través del, de, de qué le podría decir yo, digamos, este, en fin, a través de la religión, a través de problemas sociales, problemas sociales, ya que definitivamente si hay un porcentaje de pobreza, pues dicen, eh, nos metemos a través de la pobreza para poder conseguir nuestros propósitos. ¿Y los derechos humanos? Eh, los derechos humanos definitivamente es una política que favorece únicamente a los países del bloque socialista. En su opinión, ¿dónde nació la política de derechos humanos? Bueno, en los derechos humanos, como política, como dijo mi teniente, es usada por el bloque comunista porque van tratando de ver la manera de cómo infiltrarse. Ahora, los derechos humanos, como guatemaltecos que somos nosotros, como gentes y como nuestros hermanos paisanos que son las demás personas que han, han eh, militado grupos ¿no? subversivos, eh, los derechos humanos en Guatemala se han respetado, pero la difamación de que hemos sido objeto en el exterior ha sido eh, seguramente un, más que una continuación del de comunismo internacional. Eh, afortunadamente nosotros internacionalmente, la imagen que me dan a mí, yo que soy un soldado guatemalteco, que soy típicamente de, de estos lugares, la imagen que me dan es que soy un asesino. Pero en realidad, en realidad Guatemala no ha caído, no ha caído porque la base social principal, que es el pueblo, está con nosotros. Entonces creo que Guatemala todo el tiempo sí se mantendrá libre, aunque para el exterior, aunque para los periodistas extranjeros, nosotros seamos unos, unos asesinos, que es completamente falso. ¿Qué es la importancia de la ayuda de los Estados Unidos en, en su lucha? La importancia de los Estados Unidos en la lucha que se está llevando a cabo es, eh, es definitiva, podría decir. Es definitiva porque si tú ves por aquí, en estas regiones, se necesitan eh, helicópteros y, y necesitaríamos otras armas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué responde usted a las denuncias que dice que el ejército está torturando gente? Bueno, eh, definitivamente es eh, el comunismo internacional este, nos ha... Eh, nos acusa a nosotros de esas cuestiones únicamente para desprestigiarnos. Porque yo que soy un soldado típicamente que en mis venas, en mis venas corre sangre guatemalteca, no tengo ni la sufic el, le, el suficiente corazón como para poderte, poderle meter el cuchillo a un, a un hermano guatemalteco. Claro que sí tengo la suficien el suficiente coraje como para en combate poder, pe poder pelear contra un enemigo que es el comunismo internacional, uh -huh. y con ganas lo mato, uh -huh. ¿ya? pero en combate en el cual él me está tirando. Uh -huh. ¿ya? Pero yo, mis principios morales, mis principios éticos, eh, como soldado, como cristiano, no, 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 no van en el cual este, yo te pueda degollar o te pueda, o te pueda meter un puñal.
solo lo trajimos y lo presentamos con el mayor y el mayor lo interrogó que dijeran algo, pero no, ni aún no le dijeron nada. Ni por la buena ni por la mala, no, no dice nada. <risa> El artesano pobre lucha al lado del obrero. El campesino pobre lucha al lado del obrero. La riqueza la producimos los pobres. El ejército agarra a campesinos pobres. Unidos tenemos una fuerza invencible. Toda la familia está en la guerrilla. ¿Qué otra cosa interesante? El ejército guerrero de los pobres hasta la victoria siempre. Entonces, aquí están diciendo que el ejército um, mató a gente. Exacto. Sí. Son terribles con los... Uh... Sí. Ah. Entonces, él que estaba usando este uh, cuaderno, él estaba aprendiendo a 